Yani ekonomik yönden zayıflık özel planlanarak yapılır. Nasıl yapıldığını da anlatabilirim. Yani tek tek tek tek tek yapılarını açıklayabilirim. Evet. Ama geniş bir yapılanma yani elde ediliyor. Yoksa çok kısa süreli zenginlik olur. Mehdi devrinde bu komitenin, bu ekibin çalışması geçici olarak durduruluyor. Geçici olarak durdurulacak. Ee, çok şiddetli bir zenginlik oluşacak. Mal taşması var ama yani muazzam bir mal taşması. Yani şahıs ne yapacağını şaşırıyor malı. Yani fazlalığından kime vereceğini bilemiyor malıları. Hatta mal alan da pişman oluyor, geri vermek istiyor. Yani ben evde koyacak yer bulamıyorum derdim. O kadar mal taşıyor, zenginlik oluyor. Ama Mehdi başında olduğu için topluma bu zarar vermiyor. Mehdi'nin vefatından sonra, İsa Mesih'in vefatından sonra bu mal insanlarda azmaya sebep oluyor. Yani bazı insanlarda hani halk tabirle kudurmaya sebep oluyor. Ve muazzam bir fitne çıkacak zenginlikten kaynaklanan bir fitne. O ona, o ona, o ona, o ona. Sonra yeniden bir fakirlik dönemi başlıyor. İşte bu komitenin evet. gayretleriyle. <gülüyor> e, son, yani dünyanın son kıyametine yakın zaten. E, mal, mülk, sanat, eser hiçbir şey kalmayacak. Yani yıkılmamış bina bulmak adeta imkansız hale gelecek. Her yer virane olacak. Çok az insan kalacak zaten. O onu öldürecek, o onu öldürecek. Yani çeteler dünyaya hakim olacak. Kan döken çeteler. Allahsız, dinsiz, terörist çeteler. Ya acuç ve me acuç tabir ediliyor biliyorsunuz. Mesela Zuhru Suresi 33'te bu konu açıklanır. Cenab-ı Allah diyor ki eğer insanlar Allah'a karşı isyanda birleşip tek bir ümmet olacak olmasaydı yani küfür tek millet oluyor bir tane. Müslüman, kafir hiçbir şey kalmıyor Allah sigesin. Rahman Allah'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselecekleri medvenler yapardık. Ama böyle bir şey yapmayacak olsalardı. Gümüşten tavanlar zenginliğin gücünü vurgulamak istiyor Allah. Gümüşten tavan. Ve üzerine çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık yani. Muazzam bir medeniyet zenginlik yapardım diyor Allah. Evet. 